லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த உலோகவியலோட பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ கனிமம் கனிமம்ங்கிறத வந்து எடுத்து அதுலேருந்து தாதுவை எடுத்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பண்படா உலோகத்துலேருந்து எப்படி உலோக தாதுக்களை பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் இந்த மீனி இனிமேல் வரக்கூடிய பாதத்தில் பார்க்கலாம் பண்படா உலோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எடுத்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட் சாம்பிள் தான் ஃப்ரூட் ஆயில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஃப்ரூட் ஆயில் கச்சா எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஃப்ரூடு பண்படா உலோகம் இந்த பாருங்கள் பண்படா பெட்ரோல் எங்கே வச்சுருக்க முடியாது ஃப்ரூடு பெட்ரோல் இதுதான் கச்சா எண்ணெய் சொல்கிறாங்கல்ல அதான் இது இதுலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க பெட்ரோலை பிரித்து எடுப்பாங்க பெட்ரோலை பிரித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் பிரிக்கிறது முன்னாடி எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அழுக்கு க கல்லோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா சரி கவனிங்க சுய ஒடுக்கம் சுய ஒடுக்கம்னா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒடுக்கம் அப்படிங்கிறது என்னது தனித்த நிலையில ஒடுங்கி வர்றது மற்ற ஆக்சைடு சல்பைடு சிலிகேட்ல இருந்து தனியா காது மட்டும் வர்றதுக்கு பேர் தான் என்னது ஒடுக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரியா இப்ப பாருங்க இதுல உம் சில தாதுக்களை சாதாரணமா ஒருக்கும் போது அவைகள் பண்படா உலோகத்தை தருகின்றன பண்படா உலோகம்னா என்ன சொன்ன குரூடு மெட்டல் சரியா அதாவது பிரிச்சு எடுக்காத பல மெட்டல்ஸ் கலந்த ஒரு உலோகத்துக்கு பேர் தான் என்னது பண்படா உலோகம் குரூடு மெட்டல் அதாவது பண்படா உலோகம் இதுல பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு மெர்குரி சல்பைடு அது வந்து சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்கு அது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணா என்ன வருது மெர்குரி தனியா சல்பைடு கேஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ் எஸ் ஓ டூனது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ் வெளியில போயிடுது மெர்குரி வந்து லிக்விட் ஆயிடுது நமக்கு தெரியலையா மெர்குரிங்கிறது சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க உலோக இது நீர்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலோகம் எது மெர்குரி சரியா சரி இப்போ பாருங்கள் உலோகவியலின் வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவங்கள் வெப்ப இயக்கவியல்னா இங்கிலீஷில் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பிக்சர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் அதாவது தன்னிச்சையாக நடக்கக்கூடிய வினைகள் தன்னிச்சையாக நடக்கக்கூடிய வினைகள்னா என்னது தானா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் தன்னால் நடக்கக்கூடிய வினைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த பனிக்கட்டியை எடுத்து வெளியில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்னாகுது உருகி தண்ணியாக மாறுது இல்லையா உருகி தண்ணியாக மாறும்போது என்னாகுது அந்த வினை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே ஒரு வினையை நாம் ஆரம்பிக்க வைக்காமல் தன்னால் நடக்கக்கூடியது ஒரு ம ஒரு மெழுகுவத்தியை ஆர எரிய வச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் அதுவே என்னாகுது எரிஞ்சு உருகி போயிடுது ஒரு டீயை போட்டு இந்த மாதிரி பாட்டில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அது ஆறி போயிடுது இந்த மெழுகு இது சாரி இது என்னது பனிக்கட்டியை எடுத்து ஒரு டேபிள் மேலே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது தன்னால் உருகி தண்ணியாக மாறிடுது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்ன ரியாக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா தன்னிச்சையான வினை கட்டில்லா வினைகள் இதற்கு தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க கட்டில்லா வினைகள் இந்த கட்டில்லா வினைகள் தன்னிச்சையா நிகழக்கூடிய வினைகள்ல ஏற்படக்கூடிய இதுல இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதாவது பனிக்கட்டியா இருக்கும்போது ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் அது வந்து நீரா மாறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆற்றல் மாறும் அதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட மாற்றத்தை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க கட்டில்லா ஆற்றல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் இங்கிலீஷ்ல தன்னிச்சையாக நிகழக்கூடிய வினைகள் இது பாருங்க நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து விடுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் என்ன ஆகுது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வாசம் வெளியில் போகுது தன்னால் வெளியில் போயிடுது திறந்தால் தான் வெளியில் போகும் இந்த த பனிக்கட்டியை எடுத்து வச்சாலே போதும் தன்னால் உருகி போயிடும் சரியா சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க ஸோ இது வந்து தன்னிச்சையாக நிகழக்கூடிய வினைகள் இதெல்லாம் தன்னிச்சையாக நிகழாத வினைகள் இதுக்கெல்லாம் இந்த டெல்டா ஜி மதிப்பு எப்படி இருக்கும் நீ எதிர்குறி உடையதாக இருக்கணும் ஜி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுனால அவரோட சிம்பிளே வச்சுட்டார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிலோகிராம் சொல்கிறோம் மீட்டர் சொல்கிறோம் கிலோ மில்லி மீட்டர் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூனிட் தெரிஞ்ச அளவீடுகள் தெரியாத அளவீடுகள் தான் என்னென்னது இந்த ஜி எஸ் ஹெச் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க போகிறோம் சரியா சரி இப்போ பாடத்தை கவனிங்க உலோக ஆக்சைடுகளில் இருந்து வெவ்வேறு ஒடுக்கும் காரணிகளை பயன்படுத்தி உலோகங்களை பிரித்து எடுக்கலாம் அப்போ உலோக ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம் கனிமத்திலேருந்து தாதுவாக பிரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன முறைகள் பயன்படுத்தணும் புவியீர்ப்பு முறை இந்த மாதிரி ஜோன் ரிஃபைனிங் மெத்தடு அப்புறம் நுரை மிதப்பு முறை இந்த மாதிரியான முதை முறைகளை பயன்படுத்தி அமில வேதி கழுவுதல் காரவேதி கழுவுதல் சைனைடு போட்டு கழுவுதல் அம்மோனியா போட்டு கழுவுதல் இந்த மாதிரியான கழுவி கடைசியில் என்னவோ மாற்றணும் ஆக்சைடாக மாற்றணும் இப்போ அந்த உலோக ஆக்சைடை ஏன் மாற்றணும் உலோக ஆக்சைடாக மாற்றின
ஏலிங்கம் டாக்டர் ஏலிங்கம் சரியா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த உலக ஆக்சைடுக்கு இந்த ஒடுக்கும் காரணியே போடுங்க இவ்வளவு வெப்பநிலையில போடுங்க இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் இந்த மாதிரியான நிபந்தனையில போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுதான் இந்த இனி வரக்கூடிய பாடத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப இங்க கவனிங்க ஒரு வினை கொடுத்துருக்காங்க எம்ஓ அப்படின்னு மெட்டல் ஆக்சைடு தமிழ்ல உலோக ஆக்சைடு இந்த உலோக ஆக்சைடு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்குது சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்குது திண்மமா இருக்குது சரியா இது என்னவா மாறுது உலகம் தனியா ஆக்சிஜன் தனியா மாறிடு உலகம்ங்கிறது எப்பயுமே எப்படிதான் இருக்கும் கட்டியா இருக்கும் நம்ம இரும்பு அப்படியே மனசுக்குள்ள வச்சுக்கங்க இரும்பு எப்படி இருக்கும் கட்டியா இருக்கும் தனியா வந்துருது சரியா இந்த வினைய கார்பனை வச்சு கூட நிகழ்த்தலாம் எப்படி நிகழ்த்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் கார்பனை எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது கரித்தூள் அது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க ஆக்சிஜன் கேஸா பாஸ் பண்றீங்க உடனே அது என்னவா மாறிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸா மாறிடும் திருப்பி ரெண்டு மோல் கார்பன் எடுத்துக்கிறீங்க அது கூட ஆக்சிஜன் கேஸை பாஸ் பண்ணுங்க அது கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸா மாறிடும் அப்ப வெறும் கார்பன் கூட ஆக்சிஜன் எடுத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறுது ரெண்டு மோல் கார்பன் கூட ஆக்சிஜன் எடுத்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸா மாறிடு ஆக மொத்தம் ரெண்டுமே கேஸா மாறி வெளியில போயிடுது இப்ப இந்த வினைய பாருங்க கார்பன் மோனாக்சைடை எடுத்து ஆக்சிஜன் கூட போட்டீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறுது கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு மோல் கார்பன் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸா மாறிடுது இப்ப வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில தான் ஒரு வினையை நிகழ்த்தினோம்ப்பா இல்லைன்னா அந்த வினை என்ன ஆகாது நடக்காது அப்படியே நடந்தால் அது என்ன ஆகாது எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி எளிமையான விளக்கை சொல்லணும்னா சமைக்கிறது தான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் சமைக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் சாதத்தை வேக வைக்கும்போது என்ன செய்கிறோம் நம்ம குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை கொடுத்தா தான் சாதம் பர்ஃபெக்டாக குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணி குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அரிசி போட்டால் தான் பர்ஃபெக்டான சாதம் வடித்து வருது இல்லையா அதுதான் வெப்ப இயக்கவியல் வினை எவ்வளோ வெப்பம் தேவைப்படுது எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுது இது ஒரு சாதத்துக்கு நம்ம வீட்டில் ப பண்ணலாம் அதுவே ஒரு வினை நிகழ்த்துறீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு வினை நிகழ்த்துறீங்கனும் போது அதுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் வந்து காலங்காலமாக தாத்தா பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலிங்கம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒடுக்க வினைய எந்த ஒடுக்க காரணியை பயன்படுத்தி நிகழ்த்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வினையில் ஏற்படும் கிப்ஸ் கட்டில்லா ஆற்றல் மாற்றம் முன்னாடியே சொன்னேன் கட்டில்லா ஆற்றல்னா என்னது தன்னிச்சையாக நிகழக்கூடிய ஒரு வினையில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை தான் கட்டில்லா ஆற்றல்னு சொல்கிறோம் அதை கிப்ஸுங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சதுனால ஜீனு சொல்கிறோம் அவரோட பேரில் ஹெச் அப்படின்னா என்னது இப்போ என்னோடய கை இருக்குது இந்த கை இப்படியே இருக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளே இருக்குது இல்லையா அகத்தில் இருக்குது ஸோ அகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அக ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் இங்கிலீஷில் என்தால்பி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா என்தால்பி இந்த மாதிரி டெல்டா போட்டுட்டா மாற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டெல்டாவுக்கு என்ன அர்த்தம் மாற்றம் எதில் மாற்றம் என்தால்பியில் மாற்றம் இங்கே எதில் மாற்றம் கிப்ஸு கட்டில்ல ஆற்றலில் மாற்றம் இங்கே எதில் மாற்றம் ரேண்டம்னஸில் மாற்றம் அதாவது என்ட்ரோபியில் மாற்றம் என்ட்ரோபின்னா என்னது அதுவும் ஒரு யூனிட் கிலோகிராம் மாதிரி மீட்டர் மாதிரி அதுவும் ஒரு யூனிட் யாரோடைய யூனிட்டு ஒழுங்கற்ற தன்மையின் அளவீடு ஒழுங்கற்ற தன்மைனா என்னது ஒரு வினை நிகழ்து அப்படின்னா அதில் ஆயிரக்கணக்கான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் சூடுபடுத்தும் போது என்ன ஆகுது திடீர்னு அந்த மூலக்கூறுகள் என்ன ஆகுது வேகமாக ஓட ஆரம்பிக்குது அதை அளக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற யூனிட் தான் என்னது என்ட்ரோபி இது என்ன கத்திரிக்காயா முருங்கைக்காயா கிலோகிராமில் போட்டு பார்க்கறதுக்கு இது எப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மூலக்கூறுகளுடைய வேகத்தை என்ட்ரோபி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்ல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா புரிஞ்சுதா இருக்கல அர்த்தம் புரிஞ்சுதா ஜீனா என்னது கட்டில்லா ஆற்றல் அதாவது தன்னிச்சையா நிகழக்கூடிய ஆற்றல் ஹெச்ங்கிறது அது ஒரு 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 மூலக்கூறுகளுக்குள்ளேயும் ஒளிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி சரியா எனர்ஜி அதுதான் ஹெச் என்தால்பி எஸ்ங்கிறது அந்த மூலக்கூறு எவ்வளோ வேகமாக ஓடுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய யூனிட் என்ட்ரோபி மாற்றம் மாற்றம் இன் என்ட்ரோபி சரியா இதுதான் வந்து இந்த இந்த ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் போட்டிங்கன்னா டெல்டா ஜி உடைய வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரியா வேகமாக போலாமா கொஞ்சம் டெல்டா ஹெச் என்பது என்தால்பி மாற்றம் டி என்பது கெல்வின் அதாவது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையோடைய வெப்பம் அந்த டெல்டா எஸ் என்பது என்ட்ரோபி மாற்றம் ஒரு சமநிலை செயல்முறைக்கு சமநிலை செயல்முறைன்னா என்னது ஒரு வினை நிகழணும்னா அஞ்சு வினைப்படு பொருள் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த அஞ்சும் வினை விலை பொருளாக மாறி வரணும் அப்போ தான் எப்படி இருக்கும் அந்த வினை சமநிலையாக இருக்கும் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கும் இ அதுக்கு தான் என்ன இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேங்கிறது என்னது சமநிலை மாறி
ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க பகுதி நேர அழுத்தம் பல்வேறு வெப்பநிலையை உலக ஆஸ்திரியர்களின் ஊடக வினைக்கு டெல்டா ஜி நாட் ஜி நாட் அப்படின்னு உலக அளவுல அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் மதிப்பு ஒரே மதிப்பாக தான் எடுக்கணும் உலகம் ஃபுல்லுமே ஒரு வினை நிகழ்த்தினா ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு மாதிரியா சாதம் வேகுது எல்லா ஊர்லயும் ஒரே மாதிரி தானே வேகுது அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்றாங்க ஸோ டெல்டா ஜி நாட் மதிப்புகளை மேற்கொண்டுள்ள சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி அவ்வினைக்கான சமநிலை செய் சமநிலை செயல்முறையை கருதி ஹெரால்டு ஏலிங்கம் கண்டறிந்தார் சரியா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் இங்க தெளிவா இல்லை நீங்க புக்ல பாத்துக்கோங்க புக் எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க பென்சில் எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் அச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிடை மட்டமா இருக்கிறத எக்ஸ் அச்சு இந்த பக்கம் மேல நேர்புத்தா இருக்கிறத ஒய் அச்சுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் அச்சுல என்ன இருக்குது டெம்பரேச்சர் இருக்குது சரியா வெப்பநிலை இருக்குது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஜீரோல இருந்து இரநூறு நானூறு அறநூறு இரநூறு இரநூறு ஐநூறு ரூபா அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இந்த பக்கம் பாருங்க மேலே இருந்து கீழே ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டாரு எப்பயுமே ஜீரோவுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எதிர்குறி மேலே போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நேர்குறின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வினையை நிகழ்த்தி பார்க்குறார் ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடாக எடுத்து எடுத்து ஒடுக்கி ஒடுக்கி பார்க்குறார் எந்த வெப்பநிலையில் அது சிதைவடையுது எந்த வெப்பநிலை வரைக்கும் அது நிலைப்புத்தன்மையோடு இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி நமக்கு கிராஃப் போட்டு கொடுத்துருக்கிறார் கிராஃப் போட்டு கொடுத்துருக்கிறார் சரியா கிராஃப்னா தெரியும் இல்லையா தமிழ் அது கிராஃப்னா சொல்ல தேவையில்லை இப்போ பாருங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லேயே உலோக ஆக்சைட்லேயே மோர் ஸ்டேபிள் அதிக நிலைப்புத்தன்மையுடைய ஆக்சைடு எது கால்சியம் ஆக்சைடு தான் குறைந்த நிலைப்புத்தன்மையுடைய ஆக்சைடு எது சில்வர் ஆக்சைடு தான் சரியா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன படித்தோம் டெல்டா ஜி வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னு படித்தோம் நெகட்டிவாக இருக்கணும் எதிர்குறி மதிப்புடையதாக இருக்கணும் அப்போ தான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு நெகட்டிவ் எவ்வளோ நெகட்டிவ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு மைனஸ் டெல்டா ஜி வேல்யூ கொண்டு இருக்குது சரியா ஸோ இது எங்க சிதைவடிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் சிதைவடையுது இங்க பார்த்தீங்களா இங்க இருக்கு பாருங்க இங்க தான் சிதைவடையுது அது வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கு நிலைப்புத்தன்மையுடையதா இருக்கு இதுவே சில்வர் ஆக்சைடு எடுத்துக்கோங்க எங்க சிதைவடையுது இந்த மெர்குரி ஆக்சைடு எடுத்துங்க இது எங்க சிதைவடையுது இது பாருங்க மெர்குரி ஆக்சைடு அறநூறு ஆல்மோஸ்ட் அறநூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் சிதைவடைஞ்சு போயிடுது அதுக்கு மேலே அதால் தாக்க பிடிக்க முடியுதுல்ல அதுவும் இல்லாமல் டெல்டா ஜி வேல்யூ எப்படி இருக்குது மைனஸ் நூறு தான் இருக்குது எதிர்குறியில் எப்பயுமே வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மோர் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறுங்கிறது மோர் ஸ்டேபிள் நூறுங்கிறது லெஸ் ஸ்டேபிள் ஏன்னா அது எங்கே போயிடுது நெருங்கி போயிட்டு இருக்கு யாரை நெருங்கி போயிட்டு இருக்குது மேலே போக 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 நேர்குறிய நெருங்கி போயிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது நிலைப்புத்தன்மை குறைவா இருக்குது கீழே இறங்கி வர 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 நிலைப்புத்தன்மை அதிகமா இருக்குது இவ்வளவுதான்ப்பா இந்த இளைஞம் வரைபடம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப இங்க பாருங்க கால்சியம் ஆக்சைடும் நிலைப்புத்தன்மை அதிக முடியுதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப இதை பயன்படுத்தி மெக்னீசியம் ஆக்சைட ஒடுக்கலாம் மெக்னீசியம் ஆக்சைட பயன்படுத்தி அலுமினியத்தை ஒடுக்கலாம் அலுமினியம் ஆக்சைட ஒடுக்கலாம் ஆனா அலுமினியம் ஆக்சைட பயன்படுத்தி மெக்னீசியம் ஆக்சைடையோ கால்சியம் ஆக்சைடையோ ஒடுக்க முடியாது ஏன் பாருங்க இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு அறுநூத்தி ஐம்பது டிகிரியிலே சிதைவடைஞ்சிடும் அப்புறம் எப்படி அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி வரைக்கும் அது தாக்கு பிடிக்கும் தாக்கு பிடிக்காது இல்லையா ஸோ இந்த கால்சியம் ஆக்சைடை ஒடுக்குவதற்கு இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு பயன்படாது ஏன்னு கேட்டால் அது இந்த வெப்பநிலை வர்றதுக்கு முன்னாடியே சிதைவடைஞ்சிரும் சரியா ஏதோ ஒரு மூவியில் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ் மட்டும் வீக்கு மாதிரி இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு என்ன பண்ணுது முன்னாடியே என்ன பண்ணுது சிதைவடைஞ்சிருது அதால் அதால் என்ன பண்ண முடியறது இல்லை இந்த கால்சியம் ஆக்சைடை சிதைவடைய செய்ய முடியறதில்லை இப்போ பாருங்க இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸை படித்து பாருங்கள் இப்போ புரியும் உங்களுக்கு பெரும்பாலான உலோக ஆக்சைடு உருவாகும் வினைகளுக்கு சாய்வு நேர்குறி மதிப்புடைய சாய்வுனா ஸ்லோப்பு ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்புறம் இந்த சாய்வு நேர்குறி எதிர்குறி இதெல்லாம் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸிலே படிச்சுருப்பீங்க சரியா படிக்கலன்னா ஒரு வாட்டி போய் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்போ தான் இதெல்லாம் புரியும் சரி இப்போ பாருங்கள் உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைகளுக்கு சாய்வு எப்படி இருக்குது நேர்குறி மதிப்புடையதாக இருக்குது இப்போ உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாதலின் போது ஆக்சிஜன் வாயு பயன்படுத்துவதால்
நேர்குறியாத்தான் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த வினை எப்படி இருக்கும் நிகழும் இல்லைன்னா நிகழாது அந்த வினை வந்து நிகழாது சரியா சரி கவனிங்க கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாதலுக்கான வரைபடம் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாதலுக்கான வினைபடம் ஜோ இருக்கு பாருங்க இது எப்படி போகுது இந்த இந்த வரைபடம் எல்லாம் எங்க போகுது லெப்டில இருந்து ரைட்டுக்கு போகுது அதாவது இடது பக்கத்துல இருந்து வலது பக்கம் போகுது ஆனா இது மட்டும் பாருங்க எப்படி போகுது ரைட் சைட்ல இருந்து லெப்டுக்கு போகுது ரைட்ல இருந்து லெப்டுக்கு போச்சுன்னா ஸ்லோப் எப்படி வந்துடும் நெகட்டிவா வரும் சரியா அதுதான் சொல்றாங்க கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாதலுக்கான வரைபடம் எதிர்குடி சாய்வுடன் கூடி கூடிய நேர்கோடாகும் நேரா போகுது பாருங்க அப்படியே நேர்குறியா போகுது எனவே இந்நேர்வில் இந்நேர்வில் இந்த ரியாக்ஷன்ல ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தும் போது இரு மோல் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு உருவாகிறது முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு மோல் இப்போ முன்னாடி எங்கே பார்த்தோம் இது இங்கே பார்த்தோம் பாருங்க ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணும்போது கார்பன் மோனா கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகுது ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு மோல் கார்பன் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு மோல் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாகுது இதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இரு மோல் சாரி ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்த போகும் போது இரு மோல் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு உருவாகிறது எனவே டெல்டா எஸ் நேர்குறி மதிப்பு உடையது இதுல இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடு ஆனது அதிக வெப்பநிலையில் அதிக நிலைப்பு தன்மை பெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிக வெப்பநிலை இங்க பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காமிக்குது இங்க இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காமிக்குதா இவ்வளவு வெப்பநிலையில அது எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளா இருக்குது அதனால இது என்ன பண்ண முடியும் நீங்க எல்லா வகையான ஒடுக்க வினைகளுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத தெரிய தெரியுது எந்த வரைபடத்தின் மூலமா இந்த வரைபடத்தின் மூலமா வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது நல்ல கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த தேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணிங்க பென்சில்ல வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது உலக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைக்கான டெல்டா ஜியின் மதிப்பு குறைவான எதிர்குறி மதிப்பினை பெறுகிறது உலக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினை உருவாகும் வினை சிதைவடை வினைன்னு ரெண்டு வினை படிச்சுக்கீங்களா சின்ன வயசுல உருவாகும் வினை அப்படின்னா எஃப்இ பிளஸ் ஓ கிவ்ஸ் எஃப்இ டூ ஓ சிதைவடை வினைனா எஃப்இ டூ ஓ கிவ்ஸ் எஃப்இ பிளஸ் ஓ டூ இல்லையா இதுதான் சிதைவடை வினை அப்ப உருவாகும் வினைக்கு எல்லாத்துக்குமே டெல்டா ஜி மதிப்பு எப்படி இருக்குது குறைவான எதிர்குறி மதிப்பை பெறுகிறது இதுவே ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பூஜ்ஜிய மதிப்பினை அடைகிறது இங்க வந்து பாருங்க இது எல்லாமே உருவாகும் வினைகள் இது பாரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் என்ன ஆயிடுது ஜீரோ ஆயிடுது டெல்டா ஜி வேல்யூ என்ன ஆயிடுது ஜீரோ ஆயிடுது உருவாகும் மதிப்பு எல்லாமே உருவாகும் ஆக்சை உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைகள் இப்ப இது எல்லாமே என்ன சொன்னா உருவாகும் வினைகள் கீழே இருந்து மேல போயிட்டு ஜீரோ ஆயிடுது எது டெல்டா ஜி நல்லா கவனிங்க மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை பூஜ்ஜிய மதிப்பினை இவ் இவ்வெப்பநிலைக்கு கீழ் டெல்டா ஜி மதிப்பு எதிர்குறைய எதிர்குறை உடையது மேலும் உலோக ஆக்சைடு நிலைப்புத்தன்மை உடையது இந்த வெப்பநிலைக்கு மேல் டெல்டா ஜி நேர்குறி மதிப்பினை பெறுகிறது பொதுவாக பொதுவான போக்கிலிருந்து உயர் ஆக்சைடுகள் உலோக ஆக்சைடுகள் உயர் வெப்பநிலைகளில் குறைவான நிலைப்புத்தன்மையினை பெற்றுள்ளது இங்க பாருங்க இந்த கால்சியம் ஆக்சைடை எடுத்துங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் நிலைப்புத்தன்மையோட வருது ஸ்ட்ரைட்டா வருது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது இந்த நெகட்டிவ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல் நோக்கி போகுது பாசிட்டிவா நோக்கி போகுது நேர்குறியை நோக்கி போகுது அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுது நிலைப்புத்தன்மை குறைவாயிடுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இது ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் தான் அது என்ன பண்ணுது நிலைப்புத்தன்மையோடு இருக்குது அண்ட் டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது நிலைப்புத்தன்மையுடைய சேர்மமாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுது டெல்டா ஜி மதிப்பு பாசிட்டிவாகுது நேர்குறை உடையதாகவும் நிலைப்புத்தன்மை குறைவானதாகவும் மாறுகிறது அதுதான் இந்த படத்துக்கான விளக்கம் சரியா சரி அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் எம்ஜிஓ ஹெச்ஜிஓ எம்ஜிஓங்கிறது எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்குது புக்கில் பாருங்கள் நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள் எம்ஜிஓங்கிறது இங்கே இருக்குது ஹெச்ஜிஓங்கிறது மேலே இருக்குது மெர்குரி ஆக்சைடு மேலே இருக்குது மேங் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு கீழே இருக்குது இது ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாய்வில் திடீர்னு மாற்றம் ஏற்படுது இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி வரைக்கும் நிலைப்புத்தன்மையுடையதாக இருக்குது நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி வேல்யூ எதிர்குறி உடையதாக இருக்குது திடீர்னு பார்த்தா நேர்குறி உடையதாக மாறி நிலைப்புத்தன்மை குறைஞ்சிடுது இங்கே பாருங்கள் இந்த மேற்குறி ஆக்சைடு என்ன ஆயிடுச்சு இங்கேயே அறநூற்றி ஐம்பது டிகிரிலேயே நேர்குறிக்கு போயிடுது மேலே போயிடுது பாருங்கள் அப்போ நிலைப்புத்தன்மை குறைஞ்சி போயிடுது டெல்டா ஜி மதிப்பு நேர்குறி உடையதாக ஆகிடுது இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் மேற்குறி ஆக்சைடை அறநூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு வினைக்குத்தான் இதை ஒடுக்க காரணியாக பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு மேலே வெப்பநிலையில் சிதையக்கூடிய ஒடுக்க உலோக ஆக்சைடுகளுக்கு இதை ஒடுக்க காரணியாக பயன்படுத்த முடியாது புரிஞ்சுதா இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் மேற்குறி ஆக்சைடை எந்த வினைக்கு ஒடுக்க காரணியாக
இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு மோர் ஸ்டேபிள் இல்லையா அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது வெப்பநிலையும் எவ்வளோ தூரம் அதிகமாக தாங்குது இல்லையா எவ்வளோ தூரம் தாங்குது பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி வரைக்கும் சிதை வடியாமல் இருக்குது அப்போ இதை பயன்படுத்தி இந்த மேற்கு இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடை சிதை வடைய செய்யலாம் இதை ஒடுக்கும் காரணியாக இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இந்த மெர்குரி ஆக்சைடு இந்த சில்வர் ஆக்சைடுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆனால் மேலேருந்து கீழே வர முடியாது முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா ஏன்னா நிலைப்புத்தன்மை குறைச்சல் ஏன் திடீர்னு இந்த சேஞ்சு நடக்குது ஏன் இந்த மெர்குரி ஆக்சைடு வந்து அறுநூத்தி ஐம்பதுல சிதை வடைஞ்சிருது ஏன் இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடு திடீர்னு ஆயிரத்தி நூறுல சிதை வடைஞ்சிருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய உருகுதல் அல்லது ஆவியாதல் வெப்பநிலையின் காரணமாக நிலைமை மாற்றம் நடந்தது நிலைமை அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது திண்மத்துலேருந்து திரவத்துக்கு மாறிடுது அதனால் என்ன ஆகிடுது அந்த வினை அதோட நி நின்று போயிடுது டெல்டா ஜி வேல்யூ என்ன ஆகிடுது பாசிட்டிவாக மாறி நிலைப்பு தன்மை அற்ற சிரமமாக மாறிவிடுகிறது அவ்வளோதான் இந்த எலிங்க மறைபடத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ எலிங்க மறைபடம்னா என்னது உலோக ஆக்சைடு உருவாகும் வினைகளுக்கு எந்த காரணியை ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தலாம் சரியா எந்த காரணியாக ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தலாம் எது எதை பயன்படுத்தினா அந்த வினை நடக்கும் எது எதை பயன்படுத்தினா வினை நடக்காது எதுக்கு அதிக மதிப்பு எது அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடைய உலக ஆக்சைடு இது எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இளைஞம் வரைபடத்தை பயன்படுத்துகிறோம் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் போகுமா சரி ஆ எலிங்கம் வரைபடத்தின் பயன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இளைஞம் வரைபடத்தோட பயன்பாடு என்னது ஒடுக்க வினைகளுக்கு வினை நிகழ் வெப்பநிலை எல்லைகளை தீர்மானிப்பதற்கும் தகுந்த ஒடுக்கும் காரணங்களை தெரிவு செய்யவும் எலிங்கம் வரைபடம் பயன்படுது இதுதான் இத்தனை நேரமாக நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் டேரெக்டாக இங்கே வந்துடலாம் சில்வர் ஆக்சைடு மற்றும் மெர்குரி ஆக்சைடு நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள் இதில் அவ்வளோவா கிளியராக இல்லை சில்வர் ஆக்சைடு மற்றும் மெர்குரி ஆக்சைடு ஆகியவை உருவாதலுக்கான எலிங்கம் வரைபடமானது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வரைபடத்தின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது எங்கள் மேல் பகுதியில் அமைஞ்சுள்ளது சில்வர் ஆக்சைடு மற்றும் மெர்குரி ஆக்சைடு வரைபடத்தோடைய மேல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு சரியா இப்படி அமைஞ்சிருக்கும் போது அவைகளின் சிதைவுறு வெப்பநிலைகள் முறையே அறநூறு கெல்வின் மற்றும் எழுநூறு கெல்வின் ஆகும் எங்கே இருக்குது அறநூறு கெல்வின் எழுநூறு கெல்வின் இங்கே இருக்குது அறநூறு மற்றும் எழுநூறு கெல்வின் இங்கே இருக்குது சரியா ஸோ இதில் இருந்து இந்த ஆக்சைடுகள் மிதமான வெப்பநிலைகளில் நிலைப்புத்தன்மை அற்றவைகளாக உள்ளன கம்மியான வெப்பநிலையில் இருந்தால் நிலைப்புத்தன்மை அற்றவைகளாக உள்ளன மேலும் எந்தவித ஒடுக்க காரணிகளையும் பயன்படுத்தாமலே வெப்பப்படுத்தினாலே போதும் இவைகள் என்னவாயிடுது சிதை வர செய்ய இயலும் அப்படிங்கிறத எலிங்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பாருங்க எலிங்கம் வரைபடத்தினை பயன்படுத்தி ஒரு உலகத்தின் ஆக்சைடை மற்றொரு உலகத்தால் ஒடுக்கம் செய்வதற்கான வெப்ப இயக்கவியல் சாத்தியத்தன்மையை தீர்மானிக்க இயலும் இதுதான் இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்ப இந்த இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு உலோக ஆக்சைடை பயன்படுத்தி மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு உலோக ஆக்சைடை ஒடுக்க முடியும் அதுதான் இங்க சொல்றாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கார்பனின் நேர்கோடானது பெரும்பாலான உலோக ஆக்சைடுகளின் நேர்கோடுகளை வெட்டுகிறது எங்க வெட்டுகிறது இங்க பாருங்க இங்க வெட்டுது பாருங்க ஆ இங்க பாருங்க கார்பனுடையது இங்க இருந்து இங்க வெட்டிக்கிட்டு போகுது பாருங்க வெட்டிக்கிட்டு போகுதா இதுதான் சொல்றாங்க வெட்டிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ வெட்டிட்டு போகுது இதுல இருந்து எனவே அத்தகைய அனைத்து ஆக்சைடுகளையும் போதுமான அதிக வெப்பநிலையில் கார்பனால் ஒடுக்க இயலும் அப்ப கார்பனை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே ஒடுக்கிற இயலும் சொல்றாங்க எஃப்இஓ ஆனது கார்பன் மோனா அதாவது எஃப்இ ஒன் ஆனது ஃபெரஸ் ஆக்சைடு ஆனது கார்பன் மோனாக்சைடை காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத்தன்மையை உடையது என அறிய முடிகிறது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்றாங்க இந்த பிக்சர்ல இருந்து சொல்றாங்க அயன் ஆக்சைடுங்கிறது எங்க இருக்கு பாருங்க புக்ல பாருங்க இங்க இருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிறது எங்க இருக்குது அதுக்கு கீழே இருக்குது சரியா அதுக்கு கீழே வருது ஸோ இதை விட இது நிலைப்புத்தன்மை அதிக முடியாது அப்படிங்கிறத அதாவது எதை விட எது எஃப்இஓ ஃபெரஸ் ஆக்சைடு ஆனது கார்பன் மோனாக்சைடை விட அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அறிஞ்சிக்க முடியும் மேலும் ஆயிரம் கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு மேல் கார்பன் நேர்கோடானது இரும்பின் நேர்கோட்டிற்கு கீழ்ப்புறமாக அமைகிறது எனவே இவ்வெப்பநிலைக்கு மேல் நாம் கார்பனை ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தலாம் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல ஆயிரம் கெல்வினுக்கு மேல இதுக்கு மேல வருது ஸோ இந்த கார்பன் இந்த கார்பனுடைய நேர்கோடு வருது அதனால இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் எல்லாத்துக்கும் ஆயிரம் கெல்வின் வெப்பநிலை உள்ள ரியாக்ஷனை கூட இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த மாதிரியான விவரங்களின் அடிப்படையில் பின்வரும் கட்டில்லா ஆற்றல் மாற்றத்தை கண்டறியும் கணக்கீடுகளும் இதனை உறுதிப்படுத்துகின
இரும்பு பா துகள் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க அதில் ஆக்சிஜன் கேஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க அயன் ஆக்சைடு கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதோடைய உருவாதல் வினையை கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ காட்டுக்கிறது அதாவது டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் ஃபார்முலாவை போட்டு இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் முந்நூற்றம்பது கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் கிடச்சிருக்கு யூனிட் என்னப்பா கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் ஒரு மொழம் ரெண்டு மொழம் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி டெல்டா ஜியோட யூனிட் என்னது கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்வர்ஸ் ஒன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் முந்நூற்றம்பது கிலோ ஜூலில் நடக்குது இந்த வினை மைனஸில் இருக்கிறதுனால ஸ்டேபிளாக இருக்குது அடுத்தது கார்பன் கூட ஆக்சிஜனை போடுறாங்க கார்பன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கருத்துகள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஆக்சிஜன் கேஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் ரெண்டு மோல் ஃபார்ம் ஆகுது அதோட வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் நடக்குது இப்போ ஒன்றாவது சமன்பாட்டை திருப்பி எழுதுக திருப்பி எழுதுகன்னா என்னது இது உருவாகும் வினை திருப்பி சிதை உறுதல் வினையை எழுத சொல்கிறாங்க சிதை உறுதல் வினைனா எப்படிப்பா இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் போச்சுன்னா அது உருவாகும் வினை இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க சிதை உரும் வினைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சிதை உரும் வினை பாருங்கள் எஃபிஓ சிதை உருது இப்போ சிதை உற்று அயன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனை கொடுக்குது இது இந்த முன்னோக்கு வினை மைனஸாக இருந்தால் பின்னோக்கு வினை ப்ளஸ்ஸாக தானே இருக்கணும் இல்லையா ஆப்வியஸ்லி ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதோட வேல்யூ எப்படி வருது மைனஸ் டெல்டா ஜி ஓ இங்கே மைனஸ் போட்டானே இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லைன்னா இங்கே டெல்டா ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன வரணும் மைனஸ் முந்நூற்றம்பது கிலோ ஜூல் மோல் ப்ளஸ் ஒன் வேல்யூவாக வருது சரியா இந்த வ இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் என்ன பண்ணுறாங்க தீர்க்குறாங்க அப்போ தீர்க்கும்போது ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஒட்டு மொத்த வினை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஓ ப்ளஸ் டூ சி கிவ்ஸ் எஃபி அதாவது அயன் எப்படி இருக்குது லிக்விடாகவும் இருக்குது சாலிடாகவும் இருக்குது புக்கில் பாருங்கள் இங்கே தெளிவாக இல்லை கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸாக வருது கேஸ் வெளியே போயிடுது இப்போ இந்த இந்த வினைக்கான டெல்டா ஜி மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் நூற்றி முப்பது கிலோ ஜூலில் இருக்குது இப்போ இதை போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் நூற்றி முப்பது கிலோ ஜூல் அப்படின்னா எங்கே இருக்கும் அது இங்கே இருக்கும் பா அது இந்த இடத்துல இருக்கும் அயன் அயன் எங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது பாருங்கள் ம் இதோ இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் சரியா அதனால் அது எப்படி இருக்குது நிலைப்புத்தன்மை குறைச்சலாக இருக்குது எனவே ஒரு மோல் எஃப்இஓ அதாவது பெரஸ் ஆக்சைடு இரும்பு ஆக்சைடு ஒடுக்கப்படுவதற்கான கட்டில்லா ஆற்றல் மாற்றம் எவ்வளோது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டில்லா ஆற்றல் மாற்றம்னு நான் சொன்னேன் டெல்டா ஜி மதிப்பு கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி எவ்வளோன்னா டெல்டா ஜி பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு மோல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் டிவைட் பை டூ போட்டாங்க ஒன்று கிடச்சிருச்சு ஒன்றுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு மோல் ஒரு மோல் எஃப்இஓ இரும்பு ஆக்சைடு ஒடுக்கிறதுக்கு மைனஸ் அறுபத்தஞ்சி கிலோ ஜூல் வெப்பத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும் ஓடிங்க ஐ மீன் வெப்பம்ன்ற கட்டில ஆற்றல் மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அவ்வளோ கட்டில ஆற்றல் மைனஸ் அறுபத்தஞ்சி கிலோ ஜூல் கட்டில ஆற்றல் மாற்றத்தை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மோல் அயன் ஆக்சைடு ஒடுக்கும் ஒடுங்கி ஒரு அயன் மோல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இரும்பு ஒரு மோல் இரும்பு கிடைக்கும் சரியா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு மோல் இரும்ப ஒடுக்கி எடுக்கிறதுக்கு மைனஸ் அறுபத்தஞ்சி கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் கட்டில ஆற்றல் மாற்றத்தை கொடுத்தா தனியாக ஒரு இரும்பு மா மாலிக்குள் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஒரு மோல் இரும்பு கிடைக்கும் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெல்டா ஜி நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது கட்டில்ல ஆற்றல் மாற்றம் எதிர்குறி உடைய வினைகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இந்த டெல்டா ஜி எதிர்குறி மதிப்புடையதுன்னு எதை சொல்லலாம் ரியல் லைஃப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் எரியறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டாசு வெடிக்கிறது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தன்னிச்சே நிகழக்கூடிய வினைகள் அது எல்லாத்துக்குமே நெகட்டிவ் தான் வரும் டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக தான் வரும் எயிட்டி ஸ்டாண்டர்டு கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்லாம் ஐ மீன் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எளிஞம் வரைபடத்துடைய வரம்புகள் பார்க்கலாம் எளிஞ வரைபடம் வெப்ப இயக்கவல் கொள்கைகளை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது இது வினை நிகழ்வதற்கான வெப்ப இயக்கவல் சாத்தியத்தன்மை குறித்த தகவலை மட்டுமே தருக்கிறது இது ஒரு வினை எவ்வளோ வேகத்தில் நிகழும் என்ற விவரத்தினை தருவதில்லை எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குது எவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்குதுலாம் சொல்லலை சரியா ஆனால் என்ன சொல்லுது நிகழுமா நிகழாதா இந்த உலக ஆக்சைடை இந்த உலக காரணியை கொண்டு ஒடுக்க முடியுமா முடியாதா அதை மட்டும்தான் சொல்லுது எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒடுக்க முடியும் எவ்வளோ ஸ்லோவாக ஒடுக்க முடியும்னு சொல்கிறதில்லை வினைப்படு பொருட்களின் வினை விலை
அதனால இந்த எலிங்கம் வரைபடத்தை எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்த முடியாது இங்க ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்க பண்ணி பாருங்க சரியா இந்த வரைபடத்தை பயன்படுத்தி எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஜிங்க் ஆக்சைட ஜிங்க் கார்பனாக ஜிங்க் ஆக்சைடை ஜிங்காக கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குவதற்கான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை கண்டறிக்க இப்பநிலையில் நிகழும் ஒட்டுமொத்த வினையினை எழுதுக இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல அயன் அயன் எஃபி எஃபின்னு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஜிங்க் ஜிங்க்னு போட்டுங்க இந்த வேல்யூ இங்கே முன்னாடி இந்த ட டேபிள்லேருந்து கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரியா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் உலோகவியலின் மின்வேதி தத்துவங்கள் மின்வேதி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மின்வேதி தத்துவம்னா என்னது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு காமெடியாக ஒரு பிக்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு மெட்டல் இருக்குது ஒரு உலோகம் இருக்குது ஸ்டவ்ப்பு கலராக இருக்குது ஒரு நான் மெட்டல் இருக்குது அது பச்சை கலராக இருக்குது இப்போ நம்ம நடுவில் என்ன பண்ணுறோம் மின்சாரத்தை செலுத்துகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியாக செலுத்துகிறோம் மின் கொடுக்குறீங்க இப்போ வேதி வினை நிகழ்ந்து ஒரு ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நல்லது உலோக உலோகத்தை காம்பவுண்டுக்கு என்னதுன்னு தெரியலையே அயானிக் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுப்பா சரியா சொல்கிற மெட்டல் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சரியா அயானிக் சேர்மம் ஆ அயனி சேர்மத்தை உருவாக்குது ஒரு உலோகமும் ஒரு அலோகமும் சேர்ந்து மின் மின்னாற்றலை எடுத்துக்கிட்டு அயனி சேர்மத்தை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த வினைக்கு பேர் தான் என்னது மின்வேதி வினை இதுதான் நடக்குது நம்ம பேட்டரியில் இதுதான் நடக்குது இப்போ இங்கே இந்த பாடத்தில் எப்படி நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் வெப்ப இயக்குதல் தத்துவங்களை போலவே உலகவியல் மின்வேதி தத்துவங்களும் பயன்படும் எப்படி வெப்ப இயக்குவல் தத்துவம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரியே உலகவியல் தத்துவமும் பயன்பட உலகவியலில் மின்வேதி தத்துவமும் பயன்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன பாருங்கள் சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற வினைதிறன் மிக்க உலோக ஆ ஆக்சைடுகளை கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குவது வெப்ப இயக்கவியல் படி சாத்தியமாகும் சாத்தியமற்றதாகும் ஏன்னா அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு எலிங்க மேல சொல்லிட்டாரு கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறத ஒடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற வினைதிறன் மிக்க உலோகங்களை கார்பனை கொண்டு ஒடுக்க முடியாது அப்போ எதை கொண்டு தான் ஒடுக்க முடியும் பார்த்தா இந்த மின்வேதியல் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி ஒடுக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் அதிக வினைதிறன் கொண்ட உலோகமானது ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவான வினைதிறன் கொண்ட உலோக அயனிகளை கொண்டுள்ள கரைசலில் சேர்க்கப்படும் போது அதிக வினைதிறன் கொண்ட உலோகம் கரைசலுக்குள் செல்கிறது ஏன்னா வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம் வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணி கரைசலுக்குள்ளே வேகமாக போயிடும் அப்போ ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெல்டா ஜி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எஃப்ங்கிறது ஃபேரடி ஃபேரடிங்கிறது எப்படி இந்த கிலோகிராம் முழம் இந்த மாதிரி இந்த மின் சுற்றுடைய யூனிட் தான் ஃபேரடே சரியா மின் ஃபேரடே எதோடைய யூனிட்டு தமிழில் எப்படி சொல்கிறது மின் சொல்கிறேன் ஈ வந்து ஈ நாட் அப்படிங்கிறது என்னது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது என் என்பது ஒடுக்கும் செயல்முறையின் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எஃப் என்பது ஃபேரடே மற்றும் இ என்பது ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க இணையின் மின் முனை மின் அழுத்தம் சரியா மின் அழுத்தம் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் தான் அது இ நாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எப்படி இந்த இந்த வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவத்தில் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க சரி வரலை அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே போயிட்டாங்க அதனால் அடுத்த விஷயம் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மின் வேதி தத்துவத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஃபார்முலானா டெல்டா ஜி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எஃப்ங்கிறது ஃபேரடே இங்கிறது மின் முனை அழுத்தம் சரியா இ நாட் ஆனது நேர் குறையீடு நேர் குறியீடு பாசிட்டிவாக இருந்தால் டெல்டா ஜி ஆனது எது குறியே பெறும் இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ இது நெகட்டிவாக இருந்தால் இது பாசிட்டிவாக இருக்கும் மேலும் ஒடுக்க வினை தன்னிச்சையாக நிகழும் எனவே ஒட்டுமொத்த வினையின் நிகர மின் அழுத்தம் நேர்குறி மதிப்பை பெறுமாறு ஒடுக்க வினை திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளது எப்பயுமே இ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும் சரியா எதுக்கு தன்னிச்சை வினைகளுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு காப்பர் ஆட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு அணுவை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த அணுவை அது அணு கூட ஒரு சில்வர் அயனியை போடுறாங்க நேர்மின் அயனி சில்வர் நேர்மின் அயனியை அக்குவா ஏக்கியூனா என்ன சொன்னால் நீர் கரைசல் அக்குவா கரைசலாக எடுத்துக்கிறாங்க இதை இந்த இந்த ஒரு ஸ்பூனை எடுத்து அந்த இதில் கொட்டி கலக்கிறாங்க அந்த தண்ணியில் போட்டு கலக்கிறாங்க சில்வர் கரைசலில் போட்டு கலக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது காப்பர் இந்த இந்த தனிமம் வந்து காப்பர் டூ ப்ளஸ்ஸாக நேர்மின்னேற்றம் அடைகிறது இது என்ன ஆகிடுது அணுவா குறைகிறது ஒடுக்கம் அடைகிறது இது ஏ நேர்மின்னேற்றம் அடைகிறது
இப்ப சிஓ டூ பிளஸ் எடுத்து திருப்பி ஜிங்க் ஒரு ஸ்பூன் அள்ளி போடுறாங்க அந்த கரைசல்ல காப்பர் கரைசல்ல ஒரு ஸ்பூன் ஜிங்க் போடுறாங்க போட்டு கரைக்கும் போது என்ன ஆகுது காப்பர் ஒடுங்கிடுது காப்பரா ஒடுங்கிடுது ஜிங்க் அயனியா கிடைச்சிருது கலர் கரைசல்ல என்ன இருக்குது ஜிங்க் இருக்குது சரியா இதுதான் இந்த வினையோட விளக்கம் அடுத்தது பாருங்க அலுமினியத்தின் மின்வேதி பிரிப்பு முறை அலுமினியம் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அலுமினிய பொருள்கள் எல்லாம் எப்படி தயார் அந்த அலுமினியத்தை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க இங்க பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்க ஹால் ஹெரால்டு முறை ஹால் ஹெரால்டு முறையில் அலுமினியம் பிரித்து எடுத்தல் இப்படிதான் இருக்குது பாருங்க இதுதான் என்னது உங்களுடைய கார்பன் மேல் பூச்சு பூசப்பட்ட ஒரு இரும்பு தொட்டியில் மின்னார் பகுத்தல் நிகழ்த்தப்படுகிறது இது எதிர்மின் வாயாக செயல்படுது எது எதிர்மின் வாய் கார்பன் மேல் பூச்சு தான் என்னது எதிர்மின் வாய் மின்பகுளில் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் தண்டுகள் இது வரைக்கும் பாருங்க இதுதான் கார்பன் தண்டுகள் இதோ அமிழ்த்து அமிழ்த்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க இது உள்ளுக்குள்ள அடியில் இருக்கும் இந்த இது எல்லாமே கார்பன் தண்டுகள் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது நேர்மின் வாயா இருக்குது இது அப்ப எதிர்மின் வாய் எது கார்பன் மேல் பூச்சு எதிர்மின் அடி நேர்மின் வாய் எது கார்பன் தண்டுகள் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாக்ஸைட்லேருந்து பெறப்பட்ட இருபது பர்சன்ட் அலுமினா கரைசல் உறுதி நிலையில் உள்ள கிரையாலயத்துடன் கலக்கப்பட்டு மின் பகு கரைசலாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இச்செயல்முறையில் உலக உப்புகள் உருகிய அல்லது கரைசல் நிலையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்ப இங்க என்ன நடக்குது வினை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் கால்சியம் குளோரைடு கரைசல் மின் பகு கரைசலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது இங்கு கால்சியம் குளோரைடு வந்து கலவையின் உருகு நிலையை குறைக்க பண்படுது எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க டெம்பரேச்சர் ரொம்ப உருகி போயிடாம இருக்கிறதுக்காக மாடரேட்டரா அதை யூஸ் பண்றாங்க சரியா இப்ப பாருங்க ரியாக்ஷன் பாருங்க அலுமினா இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் பாக்ஸைடு தாது எடுத்து கொட்டிட்டாங்க சரியா பாக்ஸைட் தாது உள்ளது எப்படி இப்போ அலுமினாவோ ஒடுக்கி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அலுமினா போட்ட உடனே என்னவா மாறிடுது அலுமினி அலுமினிய அலுமினியம் த்ரீ பிளஸ் ஐனியா நேர்மின்னேற்றம் அடைகிறது ஆக்சிஜன் டூ மைனஸாக எதிர்மின்னேற்றம் அடைகிறது இதுக்கப்புறமா எதிர்மின் வாயில் அதாவது எதிர்மின் வாயுங்கிறது எது கார்பன் மேல் பூச்சா கார்பன் மேல் பூச்சி வந்து எதிர்மின் வாய் இங்கே என்ன வினை நிகழ்கிறது உருகிய நிலையில் தான் நடக்குது ரெண்டு அலுமினியம் அயனிகள் என்ன பண்ணுது ஆறு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குது அப்போ ஒரு அலுமினியம் அயனுக்கு மூணு எலக்ட்ரான் அலுமினியமா ஒடுக்கம் அடைகிறது சரியா நேர்மின் வாயில் அதாவது இந்த அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தண்டில் என்ன பண்ணுறது அது என்ன வினை நடக்குது ஆறு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ளாக ஒடுக்கம் ஆறு ஆக்சிஜன் அயனிகள் மூணு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ளாக ஒடுக்கம் அடைகிறது பன்னிரெண்டு இலக்கான்களை வெளியேற்றுகிறது எவ்வளோ ஒரு துல்லியமாக கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க கார்பன் நேர்மின் வாயாக செயல்படுவதால் அதில் பின்வரும் வினைகள் நிகழ்கிறது கார்பனை நம்ம என்ன பயன்படுத்தியிருக்கோம் நேர்மின் வாயாக செயல்படுத்தி பயன்படுத்தியிருக்கோம் இல்லையா அமைத்து வச்சுருக்கோம் இங்கே போட்டு கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் மெல்ட்டு உருகிய நிலையில் இருக்குது அயனி எந்த அயனி ஆக்சிஜன் அயனி கார்பன் மோனாக்சைடாகவும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வெளியில் வருது இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் வருது நாலு எலக்ட்ரான் வருதுன்னா எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குது சரியா அது மூலமாக கண்டுபிடிப்பாங்க கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன வருது கார்பன் டைஆக்சைடாக மாறுது நாலு எலக்ட்ரான் வெளியில் வருது சரியா மேற்கொண்டுள்ள இரு வினைகளின் காரணமாக மின்னற்புத்தலும் போது நேர்மின் வாய் மெதுவாக கரைகிறது நேர்மின் வாயா நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டோம் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்ட கார்பன் தண்டு அது மெது மெதுவாக கரைஞ்சு என்ன ஆயிடுது எதிர்மின் வாய் மேலே போயிட்டு படிஞ்சிருது எதிர்மின் வாய் என்னது கார்பன் மேல் பூச்சி பூசப்பட்டுள்ள அந்த தொட்டி இரும்பு தொட்டி மேல பகிழ்ந்துருது அப்ப இங்க பாருங்க ஓவரால் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒட்டுமொத்த வினை நாலு அலுமினியம் அயனி உருகிய நிலையில இருக்குது ஆறு ஆக்சிஜன் அயனி அதுவும் உருகிய நிலையில இருக்குது மூணு கார்பன் ச இது எப்படி இருக்குது சாலிடாக இருக்குது பூச்சு பூசணம்லேயே அது அது இது எல்லாம் மூணும் சேர்ந்து என்ன ஆயிடுது அலுமினியமாக ஒடுங்கிடுது அப்போ மூன்று கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் என்ன ஆயிடுது வெளியில் வருது சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நீர்த்த சோடியம் குளோரைடை மின்னர்புத்தல் மூலம் உலோக சோடியம் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது நீர்த்த சோடியம் குளோரைடிலிருந்து உலோக சோடியத்தை எடுக்கிறாங்க மின்னர்புத்தலுக்கு க பின் கரைசல் காரத்தன்மையுடையதாகிறது சாத்தியமான மின் முனை வினைகளை எழுதுக இதே மாதிரி தான் எழுதணும் அப்படியே இந்த ஏஎல் டு ஓ த்ரீக்கு பதிலாக என்ஏசிஎலை போட்டு எழுதணும் சரியா அப்போ எப்படி அலுமினியம் இண்டஸ்ட்ரியில் தயார் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய இரும்பு தொட்டி எடுத்துக்கிறாங்க கார்பன் பூச்சி பூசிடுறாங்க கார்பன் தண்டு அமுத்தி வச்சிடுறாங்க கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது வினை நிகழுது அலுமினியம் மெது கார்பன் தண்டு மெது மெதுவாக கரைஞ்சி அது மேலே போய் படியுது அப்போ படியும் போது அலுமினியம் தண்ணியாக ஒடுங்கி வந்துடுது பியூர் ஃபார்மில் பாக்ஸைட் ஓர்லேருந்து
இந்த மாதிரியான ஒரு குடுவையில் அந்த தாதுவை அந்த அந்த கலவையை எடுத்துப்பாங்க நல்லா சூடு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இதில் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போகும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வெளியில் வரும் இது வெளியில் தண்ணி சுற்றிட்டே இருந்தால் தானே இங்கே சூடாக வரக்கூடிய ஆவி குளிர்ந்து தண்ணியை இங்கே ஊற்றும் ஒன்றும் இல்லை இட்லி பாத்திரத்தை அப்படி ஓப்பன் பண்ண என்ன வருது தண்ணி ஊற்றுது இல்லையா அதே தான் அதே வினை தான் டிஸ்டிலேஷன் குறைவான கொதிநிலையில் ஆவியாகும் அதை கண்டிஷன் என்னது கொதிநிலை எப்படி இருக்கணும் குறைவான கொதிநிலையாக இருக்கணும் ஒன்று குறைவான கொதிநிலையாக இருக்கணும் இன்னொன்று அதிகமாக அதிகமான கொதிநிலையாக இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் சே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டுத்துலேயுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இதை பற்றி அப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சுத்தநாதத்தோடைய கொதிநிலை எவ்வளோ இருக்குது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது கல்வினாக இருக்குது மேற்கூறி அறுநூற்றி முப்பது கல்வினாக இருக்குது அப்போ இதை சூடு பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு யார் வந்துடுவா குறைவான கொதிநிலையுடைய மேற்கூறி ஆவியாகி இந்த தண்ணியால் குளிர்விக்கப்பட்டு இங்கே சொட்டு சொட்டாக வந்துடும் அப்போ இதை தடை இதை எடுத்துருவாங்க திருப்ப வேற பாத்திரத்தை வச்சு இதுல இருக்கக்கூடிய மொத்தத்தையும் அந்த யாரு மீதி இருப்பா சுத்தனாக மட்டும் இருக்கும் அதை அப்படியே கொதிக்க வச்சு ஆவியாக்கி இது வழியா எடுத்துருவோம் சரியா இது வந்து வா வாழை வடித்தல் இதுக்கு பேரு இதுக்கு வந்து கொதிநிலையில வித்தியாசம் இருக்கக்கூடிய கலவையை மட்டும்தான் பிரிக்க முடியும் அடுத்தது பாருங்க உருக்கி பிரித்தல் இங்க ஒரு படம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க ஸ்லோப்பா இருக்கா சாய்வா இருக்கா இங்க அந்த தாதுவை எடுத்து இது நல்லா எரிக்கும் பொழுது அப்படியே ஆவியாகி இது வழியா வந்து இந்த கலன்ல சேகரிச்சிடும் சரியா இதுதான் உருக்கி பிரித்தல் இங்க பாருங்க மாசுக்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் கண்டிஷன் மாசுக்களுக்கு அதிக கொதிநிலை இருக்கணும் அதோட ஒப்பிடும் போது உலோகம் எப்படி இருக்கணும் குறைவான கொதிநிலையே இருக்கணும் அப்போ உலோகத்தை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய மாசுவை பிரிக்கணும்னா மாசுக்கு கொதிநிலை அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மெத்தடில் எப்படி இந்த உருக்கி பிரித்தல் மெத்தடில் பிரிச்சிடலாம் சரியா அடுத்தது பண்படா உலோகம் ஒரு எதிர் அனல் உணையில் உலையில் சாய்வான அடிப்புறத்தில் இதுதான் எதிர் அனல் உலை இதில் சாய்வான அடிப்புறத்தில் வைக்கிறாங்க காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வைக்கிறாங்க இங்கே எனக்கு ஒரு கேள்வி காற்று இருந்தால் தானே ஒரு பொருள் எரியும் காற்று இல்லாத சூழ்நிலை காற்று இல்லாத சூழ்நிலைங்கிறாங்களே அது எப்படி யாருக்காவது தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்கும் இருக்குது அதுக்கு விடை இருக்குது கண்டுபிடிச்சி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இப்போ காற்று இல்லாத சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறாங்க எரிக்கும் பொழுது மாசுக்கள் அப்படியே வழிஞ்சிடுது தங்கிடுது இந்த உலோகம் வந்து வழிஞ்சி இந்த டேங்கில் வந்து சேகர மாடுது அடுத்தது மின்னார் தூய்மையாக்கள் இங்கே பாருங்கள் மின்னார் தூய்மையாக்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் இது ஒரு முனை இந்த அடியில் இருக்கிறது ஒரு முனை இதை எடுத்து அடியில் வச்சு அழுத்தி வச்சுருவாங்க ஸோ வினை நிகழும் எதிர்மின் வாயா தூய சில்வர் பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே பாருங்க தூய சில்வர் எதிர்மின் வாயா தூய சில்வரை பயன்படுத்துகிறாங்க நேர்மின் வாயா தூய்மை அற்ற சில்வரை பயன்படுத்துகிறாங்க மின் பகுதியை அமிலத்தன்மையுடைய சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை எடுத்துக்கிறாங்க எதை தூய்மைப்படுத்தணுமோ அதோட கரைசலை தான் எடுக்கணும் சில்வரை தூய்மைப்படுத்தணும் அதோட கரை கரைசலை தான் எடுக்கணும் அதனால தான் சில்வர் நைட்ரேட்டாக எடுத்துருக்காங்க சரியா பண் படா உலோகமானது அதாவது குரூடு சாம்பிள் ஆனது மின்னார் புகுத்தல் மூலம் தூய்மை செய்யப்படுகிறது ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு எதில் தான் கிடைக்கும் இப்போ அந்த மின்னார் தூய்மையாக்கல்ல தான் கிடைக்கும் சரியா பண் மின்னார் புகுத்தல் ஆனது பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உலோகத்தின் உப்புகளை கொண்ட நீர் கரைசலை கொண்டுள்ளது இங்கே பாருங்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டுங்கிறது உப்பு கரைச்சல் சில்வர் நைட்ரேட் அமிலத்தன்மையுடைய சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலுங்கிற வா வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அதுதான் அதோடைய உப்பு கரைசல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா தூய்மையற்ற நிலையில் உள்ள உலோகத்தை நேர்மின் வாயாகவும் தூய உலோகத்தை எதிர்மின் வாயாகவும் எடுத்துக்கிட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணால் எதிர்மின் வாயில் இருக்கக்கூடிய சாரி நேர்மின் வாயில் இருக்கக்கூடிய தூய்மையற்ற அந்த சில்வர் என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உப்பு தண்ணியில் கரைஞ்சி நேர்மின் வாய் மேலே வந்து படிஞ்சிடும் அப்போ அழுக்கு ஃபுல்லாக அந்த உப்பு தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் தூய்மையான சில்வர் எங்கே வந்து படிஞ்சிடும் தூய்மை தூய்மை அந்த எதிர்மின் வாய் மேலே படிஞ்சிடும் இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இங்கே பார்த்துருக்கீங்களா சரி அடுத்து போமா மின் வாய்களின் வழியே மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது சில்வர் அணை எலக்ட்ரான்களை இழந்து கரைசலுக்குள் செல்கிறது நேர்மின் தன்மையுடைய சில்வர் அயனிகள் எதிர்மின் வாயில் சென்று மின்னிறக்கம் அடைந்து அடைந்து மின் வாயில் படுகிறது காப்பர் ஜிங்க் போன்ற பிற உலோகங்களும் இதே முறையில் பின்பற்றி தூய்மையாக்கப்படுகின்றன இங்கே பாருங்கள் சில்வர் சாலிடாக இருக்குது முதல்ல சில்வர் வெள்ளியை வந்து பொடி பண்ணி கொட்டிக்கிறாங்க அது கொட்டிட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோன்னு என்ன ஆகிடுது சில்வர் ப்ளஸ் ஆகிடுது நேர்மின் நேர்மின் அயனியாக மாறிடுது நேர்மின் ஐடியா உருகிடுது அக்குவாவாக மாறிடுது ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் விட்டுடுது ஏன்னா ப்ளஸ் ஆச்சுன்னு என்ன பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் விட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு வெளியில்
புலத் தூய்மை அடைதல் புலத் தூய்மை அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜோன் ரிஃபைனிங் மெத்தட் ஜோன் ரிஃபைனிங் மெத்தட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பின்னப்படிகமாக்கல் தத்துவத்தை அடிமை அடிப்படையாக கொண்டது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்ல வரும் புலத் தூய்மையாக்கல் மெத்தட் என்னது எதை அடிப்படையாக கொண்டது பின்னப்படிகமாக்கல் முறையை தத்துவமாக கொண்டது தூய்மையர் நிலையில் உள்ள உலகத்தை உருக்கி பின் திண்பமாக்கும் போது மாசுக்கள் உருகி நிலையில அடியில தங்கிடுது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா மாசுவோட கலந்து வரக்கூடிய அந்த த தா அந்த உலோகத்தை எடுத்து நல்ல ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா மாசு அடியில் தங்கிடுது மேலே உங்களுடைய தூய்மையான உலோகம் வருது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க த தனித்தனியாக அந்த அது அடியில் தங்கும்போது அந்த இடத்த நகர்த்துவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடியில் தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தள்ளிக்கிட்டே போகிறது அந்த புலத்தை பெயர்ந்துக்கிட்டே போகிறது புலம்னா என்னது இடம்னு பேர் சரியா புலம்னா இடம் அந்த இடத்த நகர்த்திக்கிட்டே போகும்போது ஒரிஜினல் சாலிடு ஒரிஜினல் தாது வந் ஒரிஜினல் உலோகம் உங்களுக்கு மேலே கடிச்சிட்டே இருக்கும் கசடுகள் அடியில் தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அதுதான் இந்த கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பாருங்க நிக்கல் நிக்கல் பால்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இந்த நிக்கல் பால் பார்த்துருக்கீங்களா பால்ஸ் இருக்கும்ல நம்மளுடைய எதில் இருக்கும் பால்ஸை நம்ம சைக்கிள்லாம் ஓட்டும்போது இந்த மாதிரி பால்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதுதான் இது சரி ஆவி நிலைமை முறைகள் இம்முறையில் உலோகத்துடன் சேர்ந்து எளிதில் ஆவியகம் சேர்மத்தை உருவாக்க வல்ல ஒரு காரணியுடன் உலோகம் வினைப்படுத்தப்படுகிறது இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு வந்தது எல்லாம் என்னது உலோகத்தை தூய்மையாக்கிட்டே வரோம் இப்ப அடுத்த மெத்தட் என்னது ஆவி நிலைமை முறைகள் எல்லாத்தையும் ஆவி நிலைமை முறையில பண்ணிட முடியாது எதை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் உலோகத்துடன் சேர்ந்து எளிதில் ஆவியகம் சேர்மத்தை உருவாக்க வல்ல ஒரு காரணியத்தான் இதுல பயன்படுத்த முடியும் பின் எளிதில் ஆவியகம் சேர்மத்தை சிதைவழி செய்து தூய உலோகம் பெறப்படுகிறது சரியா இதே மாதிரிதான் அந்த வாழை வடித்தல்ல பண்ணம் இல்லையா ரெண்டு கொதிநிலை எளிதில் கொதி கொதிக்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அதிகமாக கொதிக்கிறது ரெண்டாவது வரும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க வேகமாக ஆவியாகிறது முன்னாடி வந்துடுது பொறுமையாக ஆவி ஆகிறது பின்னாடி வருது அவ்வளோதான் நிக்கலை தூய்மைப்படுத்த உதவும் மாண்டு முறை மாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சனால மாண்டு முறை சரி தானா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பது கெல்வின் வெப்பநிலையில் தூய்மையற்ற நிக்கலை எடுத்துக்கிட்டாரு அது கூட கார்பன் மோனாக்சைடை போட்டு கே கேஸை பாஸ் பண்ணி நிக்கல் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸை பாஸ் பண்ணும்போது அனைவு சேர்மமாக நிக்கல் கிடைக்கிது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் அப்படிங்கிற ஒரு அனைவு சேர்மமாக கிடைக்கிது அது எப்படி இருக்குது கேஸியஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அதை திருப்பி எடுத்து நானூற்றி அறுபது கெல்வின் வெப்பநிலையில் திருப்பி சூடு பண்ணுறாரு சூடு பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது உடஞ்சிருது உடஞ்சி நிக்கல் சாலிடாகவும் கார்பன் மோனாக்சைடு தனியாகவும் வந்துடுது இதுக்கு பிறகு தான் என்னது நிக்கல் தயாரிக்கக்கூடிய மாண்டு முறை இப்படி பயன்படுத்த தயாரித்த இந்த நிக்கலை தான் என்ன பண்ணுவாங்க வனஸ்பதி இருக்கு இல்லையா வனஸ்பதி அதை ஒடுக்கிறதுக்கு அந்த தயார் பண்ணுறதுக்கு நிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் வனஸ்பதி சாப்பிடக்கூடாது கண்ணு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் கண்ணு வந்து தெரியாமல் கூட போயிடும் நிக்கல் யூஸ் பண்ணி வனஸ்பதி தயார் பண்ணுறதுனால டால்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கேசரில் போடுவாங்க பாருங்கள் அது சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வான் ஆறுதல் முறை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு மாதிரி இருக்குது நிக்கலை எப்படி தயார் பண்ணாங்க முந்நூற்றம்பது கெல்வினில் போட்டு நிக்கலையும் கார்பன் மோனாக்சரையும் ஹீட் பண்ணும்போது நிக்கல் டெட்ரா கார்பனல் ஃபார்ம் ஆகுது திருப்பி எழுநூத்தம்பது டிகிரி கெல்வினில் போடும்போது உடஞ்சி நிக்கல் தனியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக கார்பன் மோனாக்சைடு தனியாக வந்துடுது சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வான் ஆறுதல் முறை ஜிர்கோனியம் அல்லது டைட்டானியம் ரெண்டுத்தையும் தூய்மையாக்கும் முறை ஜிர்கோனியம் தூர்க்க பாருங்கள் நம்ம கம்மல்லாம் போடுறோம் இல்லையா நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் தெரியுதா இந்த மாதிரியான கம்மல் கடையில் விற்கக்கூடிய கம்மல் கோல்டில் வைக்கக்கூடிய கல் எல்லாமே ஜிர்கோனியம் கல் தான் இதை வச்சுருக்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இது எல்லாமே ஜிர்கோன் ஸ்டோன்ஸ் தான் அப்புறம் நிக்கலை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பாத்திரம் தயார் பண்ணலாம் டைட்டானியத்தை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆகுது இல்லையா ஆக்சிடென்ட் ஆகிறவங்களுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க மாவு கட்டு போட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வைப்பாங்க இப்போலாம் அப்படி இல்லை உள்ளுக்குள்ளே பிளேட் வச்சுருவாங்க அது அந்த பிளேட் எதில் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிர்கோனியம் டைட்டானியம் இந்த மாதிரியான உலக கலவைகள் மெயினாக டைட்டானியம் மட்டும்தான் டைட்டானியம் உலக கலவையை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியான பிளேட்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணுறாங்க கையில் காலெலாம் இதுப்பில் எலும்பு உடஞ்சிதுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளேட் எதில் தயார் பண்ணுறது டைட்டானியத்தில் தயார் பண்ணுறது சரி பாருங்கள் எப்படி வான் ஆர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தூய்மையாக்கினார்னு பார்க்கலாம் உலோக சேர்மங்களின் வெப்ப சேதனை பயன்படுத்தி தூய உலகங்களை உருவாக்குவதலை அடிப்படையாக கொண்டது
அயோடின் மீளவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்ப இந்த உருவாகிற டைட்டானியம் எங்க போயிடுது அந்த மின்னிழையில படிஞ்சிருது எந்த மின்னிழையில நம்ம யூஸ் பண்ணின ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தின அந்த டங்ஷன் மின்னிழை மேல படிஞ்சிருது ஏன் ஆயிரத்தி எட்நூறு கெல்வின்ல யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஷன் வந்து அதிக உருகுநிலையை தாங்கக்கூடியது அதனால ஆயிரத்தி எட்நூறு கெல்வினுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க சரியா ஸோ இதுதான் வானார்கள் முறை வானார்கள் என்ன பண்ணிட்டாரு டைட்டேனியத்தை எடுத்தாரு அயோடேட்டு கூட போட்டாரு டைட்டேனியம் டை ஆக்சைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு அந்த டைட்டேனியம் டை ஆக்சைடை திருப்பி சிதைவடைய செஞ்சு டைட்டேனியத்தை தூய முறையில கிடைச்சிக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டார் சரியா மற்றபடி உலோகங்களுடைய பயன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் எந்த முறையில தயாரித்தாங்க மாண்டு முறையில தயாரித்தாங்க ஆனால் டைட்டானியம் ஜிகோனியம்லாம் எந்த முறையில் தூய்மையாக்குறாங்க வான் ஆறுதல் முறையில் தூய்மையாக்குறாங்க சரியா இந்த பேர்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அலுமினியத்தின் பயன்பாடுகள் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் அலுமினியம் பாத்திரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளைட்டு ஜெட்டு விமானங்களுடைய உறுதி பாக உதிரி பாகங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலோக கலவைகள் இதெல்லாம் ப தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினா வந்து பவுடராக மருத்துவத்துறையில் பயன்படுது இந்த ஜெல்லெல்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லையா அல்சர் வர்றதுக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துல அலுமினா துகள்கள் பயன்படுத்துகிறாங்கப்பா இந்த பெயிண்டில் தான் அலுமினா துகள்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் இங்கே படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் அதிக அளவில் பயன்படும் சமையல் கலன்கள் வெப்ப பரிமாற்றி வெப்ப பரிமாற்றி என்னது பிளாஸ்கு ஆகிய தயாரித்தலில் அலுமினியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது வெப்ப பரிமாற்றினா பிளாஸ்க் இல்லை வெப்ப பரிமாற்றினா என்னது ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வெப்ப பரிமாற்றினா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதிலலாம் இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் பாருங்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் குளிர் சாதன பொருட்கள் மற்றும் தீவார் குடுவைன்னு சொல்லுவாங்க வெப்ப பரிமாற்றினா என்னது தீவார் குடுவை சரியா அலுமினிய விலை குறைவான வெப்பத்தை நன்கு கடத்தும் ஒரு உலோகம் வெப்பம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலுமினிய பாத்திரத்த சமைக்கிறதுக்கு வைக்கும் போது வேகமாக சூடாயிடும் இல்லையா மற்ற பொருள்களை விட வேகமாக சூடாகும் ஏன்னா வெப்பத்தை எளிதில் கடும் கடத்தும் வினை வேகமாக புரியும் சுத்த நகத்தின் பயன்பாடுகள் ஜிங்க் பாருங்கள் எஃகு மற்றும் இரும்பு அமைப்புகள் அரிமானம் மற்றும் து துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாக்கும் சுத்தனாக பூச்சில் கால்வனை விங் எந்த ஒரு பொருளுமே எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சைக்கிள் மோட்டர் பைக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எளிதில் துருப்பிடிக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்ன பண்ணிடுறாங்க ஜிங்க் ஒரு பூச்சா பூசிடுறாங்க கால்வனைசேஷன் பண்ணிடுறாங்க இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட்டு ரப்பர் அழகு சாதன பொருட்கள் மருந்து பொருட்கள் நெகிழிகள் நெகிழினா பிளாஸ்டிக்கு மை இந்த ஐப்ரோலாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க மின் கலன்கள் போன்ற மின் கலன்கள் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் யூட்டன்சல்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லாம் வந்துருச்சு இதிலலாம் வந்து ஜிங்கை ஒரு பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க துத்தனாக ஆக்சைடு தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க பெயிண்ட்டு மெயின் யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைட் நேரத்தில் போகும்போது பைக்கில் போகும்போது லைட் வெளிச்சம் அடித்தா அந்த ரோட்டில் நடுவில் போகிற அந்த கோடு தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா பளிச்சுன்னு தெரியும் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளிர் உமிழக்கூடிய ஜிங்க் ஆக்சைடை பயன்படுத்துகிறாங்க அதோடைய தன்மை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒளியை உமிழும் லைட் அப்படி அடிச்சிங்கன்னா அந்த அப்சர்வ் பண்ணி அப்படி திருப்ப ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நிலா மாதிரி அது அந்த அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் ஆக்சைடுக்கு வந்து ஜிங்கை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க சரியா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இரும்போட பயன்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் இந்த மாதிரி ரோடு தண்டவாளம் பொருள்கள் கம்பி நகைகள் வேட்டு கருவிகள் இதெல்லாம் மோட்டார் மோட்டருடைய பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது தாமிரம் காப்பர் வந்து காப்பர் ஒயரு காப்பர் காயின்ஸு அப்புறம் தங்க தங்கத்து கூட ஒரு ப பகுதி பொருளாக பயன்படுது அப்புறம் தங்கத்துடைய பலன் பயன்கள் பாருங்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் தங்கம் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமாக வாங்கக்கூடிய ஒரு மெட்டல் நகை பண்ணி போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் காசு பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நானோ சில்வர் நானோ சில்வர் நானோ கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவத்துறையில் ரொம்ப பயன்படுது மருந்துகள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் செல்ஃபோன் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிருக்க செல்ஃபோன் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் தங்க பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் கம்ப்யூட்டருடைய போர்டில் டிவியோட போர்டில் எல்லாத்துலேயுமே தங்க துகள்கள் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுறோம்லே அந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த நம்மளுடைய அமில வேதி கழுவுதல் கார வேதி கழுவுதல் மூலமாக கரைச்சி அந்த தங்கத்தை என்ன பண்ணுவாங்க சயனைடு கழுவுதல் மூலமாக கழுவி எடுப்பாங்க திருப்பியும் தங்கம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு சரியா சரி அடுத்தது டெல்லியில் இருக்கிற இரும்பு துணை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கக்கூடியது இது இது இவ்வளோ வருஷம் மையம் எப்படி
அரிமானத்தை தடுக்கும் தன்மையற்ற ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்கிடுச்சு இதுக்கு மேல அதனால இது என்னவாயிடுச்சு ஆயிரத்தி அறநூறு வருஷம் ஆனா கூட ஆறாயிரம் கிலோகிராம் வெயிட் உள்ளதான் அப்படி ஆனா கூட அது என்னவாகல துருவே பிடிக்கலை நன்றாக இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த பாடம் சரியா இந்த பாடத்துல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்ன கேட்கலாம் கமெண்ட்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எனக்கு ஷேர் பண்ணலாம் சரியா சோ எந்த டவுட்னாலும் என்ன கேளுங்க தேங்க்யூ